。少了，我一直想跟你说，那天晚上的事，我很抱歉。李总，其实要说抱歉的应该是我，我。我们俩共事这么多年了，你一直很照顾我，这一点我很感激。如果那天晚上我有做出任何伤害你的行为，我会郑重向你道歉。所以说，其实你什么都不记得了。那天晚上，我我喝多了。我什么都不记得了，我还以为，算了，李总，你不用那么紧张。我知道你很爱颜六小姐，因为我的关系困扰着你。你放心吧，我不会打扰您和颜乐小姐的生活。我决定辞职了，李总。少了。如果有任何需要帮忙的地方，随时都可以找我。我可以最后问一个问题吗？
主编，袁、啊、乐人呢？不知道。你们是怎么做事的？自己老板去哪里了都不知道。都说是我们老板了，他的行踪我们怎么知道啊？嗯。马上打电话给他，让他立刻马上出现在我面前。怎么办啊？乐乐姐都不接电话。她不接电话有什么可稀奇的？你说她会不会发生什么事了？不会啦，她又不是第一次不接电话了。哎，记得每隔五分钟打给她一次。为什么？找不着她，怎么跟主编交代啊？对哦。嗯。老板，哎，李俊逸，你终于出现了。对不起啊，老板，这位小姐只要等你回来。没事，你去忙吧。哦，好的。任小姐，有事吗？你还问我什么事？昨天你为什么一直没有出现？跟我进来吧。这就是你的办公室啊。嗯，还蛮有品味的嘛。哎呀，任小姐，你找我有事吗？没什么事啊。哎，你昨晚为什么一直不出现？哦。不好意思啊，我昨天临时有事，所以忘了。忘了？哎，这么重要的事情，你怎么能忘了呢？对不起。对不起就有用吗？那你想怎么样呢？我要你现在请我吃饭。不好意思，我今天很忙，我看改天再约吧。改天，我再也不要相信你这句话了。你现在就要请我吃饭，任小姐。我想我说的很明白，我今天没时间。李觉义，你太过分了吧！昨天你一直不出现，我等了你好久，打你手机一直没人接。后来为了去找你，我差点死在电梯里了，你知道吗？我不过就是想好好谢谢你，请你吃个饭。你一直这样爱答不理的，你这样做真的很伤人啊！你想吃什么？老板，若亚想问一下，试菜会的时间确定了没？老板，老板，嗯，啊，试菜会的时间，了解一下生活手册，最近在做什么？好的，那时间呢？让他们自己处理吧，这件事我不想再过问了。嗯，呃，对了，老板，文浩博想问一下，哎，两位帅哥，好不容易吃个饭，干嘛老是聊公事啊？还吃不吃啊？那你决定好吃什么了吗？当然了，服务员
。你好，请问您需要点什么？好，嗯，头盘的话，我要一个意式混合巴拿马火腿加蔬菜。汤的话要一个波士顿海鲜浓汤，然后主菜的话要一个香煎银鳕鱼配柠檬黄油汁，好，最后再加一个布朗尼草莓蛋糕，好，哦，最后再加一个法国巴黎的莫爱伤痛，好的，你稍等，谢谢。这样算请你吃饭了吧？嗯，算是吧。那你好好享用。一飞在，海登是。啊！喂，小姐，麻烦你自己刷一下卡，没有密码。啊！你自己先回去吧，我还有事。好，老板，那是参会的事情。慢走。现在已经不重要了，就照我的意思去做吧。你自己先回去吧，我还有事。好，老板，那是参会的事情，请慢走。现在已经不重要了，就照我的意思做吧。好，知道了。啊！乐乐姐，你终于回来了。乐乐姐，你为什么不接电话呀？主编找你都快找疯了。主编在办公室吗？乐乐姐，你哭过了？没事，我去找主编了。李彦乐，我正要找你呢，你也知道回来啊？我让你准备的笔稿会，你到底有没有上心啊？主编，我已经决定了。这次的比稿大会，我不参加了。你什么意思啊？对啊，乐乐姐，你不是最在意这次比赛了吗？乐乐姐，你怎么了？我已经决定了。主编，这个是我的请假条，啊，我想请一个星期的假。这段时间。严乐，你给我回来！你现在什么态度啊？如果你现在走的话，就永远不要回来了。你，我给你们两个人一天时间搞定严乐，不然有你们好看。黄金磊，你说乐乐姐到底是怎么了？她不是最看重这次的试菜会吗？什么事要突然退出呢？如果我知道的话，用得着这么烦恼吗？乐乐姐到底是怎么了？昨天不是好好的，怎么突然说变就变了呢？不对，昨天就开始怪怪的了。哪有啊？昨天和李觉一见面以后，就变得怪怪的了。是吗？你说会不会是李觉意对乐乐姐说了什么，所以乐乐姐决定放弃毕稿？应该不会吧？一定是的。我亲耳听到李觉意对乐乐姐说：“如果你不停下脚步，我便会把昨天和达令令说的话在这里再说一遍。”真的？嗯。没想到李觉意是这么卑鄙的人呢、啊。你去哪儿？去找李觉一算账。哎，我也去。你好，就是这儿。李觉一，你给我出来。你好
，干嘛拦着我们？是不是你们老板做了什么亏心事不敢见我们？小姐，你能不要这么激动吗？我们老板不在。你让我们进去看，我们都相信你。嗯。喂，什么事？喂，老板，有生活手册的人在公司大吵大闹，说是要找你。是于元乐吗？呃，不是，一个叫黄新磊，一个叫严玉泉。你自己处理就好，我还有事。啊，对了，老板，您上午不是让我们帮你打听生活手册的动向吗？他们说，呃，于元乐好像是退出比稿会了。什么？知道为什么吗？好，我现在过去。我跟你说多少遍了，我们老板不在，你们要是再这个样子，我就要叫保安了。李觉义，你给我出来！李觉义，李觉义，好了，你们两位随我进来吧。嗯、麻烦二位先在这儿休息一下，我们老板一会儿就到。嗯嗯。于泉，你说，他们该不会杀了我们吧？你电视剧看多了。发生什么事了？你说是不是你逼乐乐姐退出比稿的？你们谁可以先告诉我到底发生什么事了？你还给我装傻？你说乐乐姐要不是因为你，怎么眼睛都会哭红了？黄新磊，我们不要跟他啰嗦，我们打电话给乐乐姐。嗯，他没事吧？少猫括号自假慈悲了，你自己说，你到底对乐乐姐做了什么事，逼她退出比稿的？你说啊？对啊，你说呀、啊，你说、啊，你为什么不说啊？你说呀、啊，你讲啊，都给我闭嘴。你说，到底发生什么事了？哦，好了，其实我也不知道发生什么事。不过乐乐姐突然说她要退出比稿，然后还请了长假，我们百思不得其解。后来她想到你曾去找过她，所以我们想说，会不会是你去威胁她了？哼！你呢？你知道多少？我也只知道这么多。他走的时候，说过要去哪里吗？嗯，嗯。啊乐乐，我想见你。我也想见你。你在哪里？我去接你。不用了，我们老地方见吧。好。
，谢谢。想喝点什么？不用了。果汁好不好？不用了，我什么都不想喝。乐乐，对不起，我知道我伤害了你，再给我一次机会好吗？分手吧。收回他。他的主人不是我，我没有资格做他的主人。你为什么要这么说呢？你明知道，你明知道我是爱你的。那莎拉呢？你对莎拉有一丝一毫动过心吗？当然没有啊！你把戒指拿回去吧，乐乐。这枚戒指不只是一枚戒指。还代表了我对你的感情，我付出的感情是不可能收回的。如果你真的不想要它，那你把它丢了吧。不是我不想要，是我们的感情跟这个戒指一样，已经不只是属于我一个人
痛苦有这样的父亲，因为我无力改变。但是妈，我绝对不会和他一样。我爱上了，就不会反悔，不会改变。我不会让我的悲剧，在我将来的孩子身上重演，更不会让妈的悲剧，再次上演。
，很感谢你最后对我说了实话，虽然很痛，但很真实。希望我们再见亦是朋友。其实你不用对我说任何对不起，因为这一切都是我自己的选择。最后，很感谢你这两年来对我的照顾，谢谢你。进来，李总，老板，老板，啊，雷迪森的亚当找您，让他进来吧。好的，老板。说吧，找我什么事？我知道你不想要见我，但是我还是想要知道，你有没有什么话想对我说？你想多了，我没有。难道你就准备跟我玉石俱焚吗？我不需要跟你玉石俱焚，因为试赛会对我而言。不过就是个案子罢了，但对你和雷迪森而言，可没那么简单。你当真以为全世界只有你们一家广告公司啊？我告诉你，我这辈子最讨厌被别人威胁。我从十六岁开始就很清楚，这个世界上最靠得住的人就是我自己。一飞，我从今天起开始休假。对不起，失陪了。李学义。你难道不知道我为什么要这么做吗？我知道，所以我不会妥协的。你就一定要那么冷血你们分手了，他去找过你了。你为什么要背叛他？他这么跟你说的？所以他现在真的很恨我。是啊，严乐很恨你。他现在好吗？也难怪。他现在最不想见的人，肯定是我。可是你是他喜欢的人，那是昨天以前的事了。他现在也许，也许对我没有感觉了。李觉义，你怎么能这么不相信严乐呢？
，你不也喜欢他吗？我先走了。可是，银乐也亲口告诉我，他爱你。他之所以离开你，是因为他以为你喜欢上了别的女孩子。至于我，我和银乐是同学，我们也说过，以后。会一直做好朋友他的主人不是我，我没资格做他的主人。哎，我送你回去吧。不用了，今天麻烦你那么久了，你赶紧回去上班吧。OK， 拜拜。拜拜。我有急事找你，佳美，有什么事吗？那么急着把我找回来？哦，我们家在成都的建案出了一些问题，我得亲自赶过去，所以这段时间雷迪森就全权委托你了，你要帮我多费点心。没问题，那你们严重吗？有什么要我帮忙的？没事，暂且还不需要。我唯一放心不下的就是小小。害怕他又惹出什么祸来，这个你放心，我会帮你看着他的。嗯，谢谢你。没事，这么多年老同学了，别客气。哦，比稿会就由你来定夺吧，我应该也赶不上睿智广告的试菜会了。没问题，这件事我会帮你处理好的。那你什么时候出发呢？应该明后天吧。那么快？那你就一路平安，到时候我们电话联系。嗯，辛苦你了。乐乐，你最近好吗，李先生？这好像与你无关吧？我们真要用这种方式沟通吗？不用，因为我们无话可说。乐乐，对不起，你原谅我好不好？乐乐，你原谅我好不好？你好像找错人了吧？我们现在已经任何关系都没有了，你应该去跟莎拉解释才对。我已经跟莎拉讲清楚了。我跟他不会再有任何瓜葛。你终于承认了
，你们不会再有任何瓜葛，就说明你们以前有过瓜葛，对吗？从现在开始，你的一切。与我无关，乐乐，乐乐。小小小姐，红姨，<笑>这栗子蛋糕是我亲手做的，尝尝。红姨，你太厉害了吧？<笑>这你亲手做的？<笑>对呀、啊，这感觉跟外面卖的一模一样啊！你尝尝，那我不客气了。哦<笑>好好吃哦，是吧？多吃点儿。红姨，要不你来我们家上班吧？我家阿姨做的都没有你做的好吃哎。嗨，那哪成啊？<笑>要是小小小姐爱吃呢，以后就到我们家常坐坐啊。哟，你真是无处不在啊！哎呦，挖人都挖到我们家来了。啊，绝亚先生回来了啊。哎，红姨，小小小姐都等你半天了，你们聊聊吧啊。好，谢谢红姨。<笑>嗯，那个，呃，那天谢谢你啊。你身体还好吧？嗯，好多了。哎，我有那么弱吗？是不像，因为你是我抱过最重的女生。啊，你又损我。来吧，告诉我今天来找我什么事？你来这边，该不会只是想要单纯的谢我吧？还挺聪明的嘛。手给我、啊，干嘛？给我呀！这边这边，干嘛？给我啦！哼，也没有。哎，你平时都不戴手链的吗？手链，嗯，嘿，嘿，嘿，在听我说话吗？啊，没有，不带。啊，啊，就知道圆圆圈不可惜。那我先走了，谢谢啊
好了，不跟你说了，我们明天咖啡店见吧。我还有事，我先挂了。我不是说了吗？让你不要。啊，不好意思啊，我还以为是别人呢。没事，小姐，这是为您准备的晚餐。为我准备的？您是于安乐小姐吗？对啊，是我。恭喜您中我们的大奖了。大奖？对啊，事情是这样的，昨天是我们酒店十周年纪念日，我们办了一个活动，您很幸运的中了我们的大奖。所以，您能免费入住我们酒店，还能享受最尊贵的服务。啊、会痛哎！我不是在做梦。啊，对，谢谢你啊，小姐。那我帮你把餐桌推进去吗？不用了，不用了。嗯，好叶玉泉，是谁说？干嘛？还不是为你。啊？你忘记是谁搞砸了慈善晚会？哎呀，那也是因为他交友不慎，谁让他跟亚当是好朋友？好，好，都是他们的错。不过小小大小姐，现在是不是应该让我送你回家啦？嗯，好吧。就是这儿了，主编。住酒店，好端端的住什么酒店？哦，前段时间他家停电，估计现在又停了。看什么？还不快按门铃？哦，要我按不成？好、哦。谁啊？主编，你还知道我是主编啊？看你穿什么样啊？还以为自己十八岁呢。主
边，你怎么来了？我不来，能见到你吗？啊，那我先给你倒杯水啊。不用了，严乐，我问你啊，你这是演的哪一出啊？是啊，乐乐姐，你好端端的，干嘛退出逼告啊？对不起，主编。好了好了，我来不是来听你说对不起的，你现在就跟我回去。我告诉你，就算是你死了，也要把笔稿会给我完成。主编，我已经决定退出笔稿会了。要不这样吧，你再去找找别人。严乐，你是要气死我是不是？这样一个千载难逢的机会，你说不比就不比了。你说，你是不是不想升主编了？主编，我你少废话！我告诉你，现在就换了衣服，跟我走。主编，对不起，我真的已经决定了。于言乐，真是烂泥扶不上墙，气死我了！哎，主编，原来我告诉你，如果你不参加笔稿会的话，你就不用来上班了。乐乐姐，你到底为什么跟主编对着干呀、啊？我有难言之隐。哦，我知道了，是不是那个叫李觉义的又欺负你了？你别瞎猜了，那到底为什么呀？主编这次真的生气了，你要是这次不把案子做完，可能就真的失业了。我知道。一飞，老板为什么要休假？啊？我也不知道。那他只是过试赛会，到底要怎么做吗？没有。哎，你们看通告了吗？怎么了？哎，快过来，我跟你们说。嗯。莎拉辞职了。这下完了，两个大佬都不在了，试赛会彻底没戏了。王浩博，你这时候说这种话，你不觉得太没人情味了吗？现在不是说人情味的时候，都已经火烧屁股了。哎，你确定莎拉辞职了？对啊，怪不得老板最近这几天只找我一个人。我知道了，老板和莎拉故意把难题留给咱们。你的意思是，他们是故意离开，想要测试我们？不会吧？那否则你怎么解释为什么铁人老板要好端端的去休假？世上最忠心的员工莎拉要辞职呢，哎，我们也准备好辞呈吧。啊？为什么？你觉得我们能做好事才会吗？老板，文浩博，哎，打给律师，说我要起诉达玲玲。是的，老板。如亚，你一份新闻稿，宣布事赛会将于稍后举办。是，老板。那任总那边呢？这你不用管。打给生活手册的主编，说我想见他。还有，给我一杯咖啡。老板刚才是让我打电话给主编是吗？你说呢？那咖啡怎么办？嗯、哎，哎，别这，我会被骂的。辞职，不辞职。辞职，不辞职。辞职，不辞职。辞职，不辞职。辞职，我该怎么办啊？林泰，谢谢你啊！你觉得我要辞职吗？
，要看你想不想辞职。当然不想了。那你不是已经想好了？可是事情哪有那么简单啊？事情哪有那么复杂？你现在还有心情喝咖啡啊？怎么了？发生了什么事了？你们自己看吧。你自己看。律师函，李觉要告你们啊？还不是因为你，教唆了我哥不让他参加试菜会。现在人家没耐心了，要不我们退款，要不我们准时参加试菜会。退款？是啊，我是收了他们的钱，那怎么样？这么好的事情为什么不去做？你收了他们多少钱？六万！你这个败家子！你现在还剩多少钱？你给我，我还给李杰义。你有病啊！关你什么事？我现在哪来六十万还给他们？再加上违约金，卖了我也没有。什么六十万？其实事情没那么复杂，只需要我哥参加试菜会，不就没事了吗？你自己好好想一下吧。您的咖啡，嗯，老板，新闻稿已经发出去了，明天一早就见报。好。老板，林夕的律师信已经收到了，他说他一定会说服他哥哥，希望我们再给他一点时间。老板，我已经打电话约过主编了，虽然说他有点惊讶，但是还是很高兴跟您见面的。下班前。帮我把这些买回来。好的，老板，出去吧。是，老板。妈，吓死我了！我以为又要被骂了。是啊，还好还好。哎，一飞，啊，老板刚刚让你买什么了？那。小玉生煎、鲜鱼鲜、烧仙草、超级机车、炸鸡、奶茶、奶绿，这什么呀？可能是老板饿了。不对，这是线索，就像上次莎拉给我们的线索一样。对对，赶紧去查，找共同性。啊，好。云乐小姐、啊，我们老板正在开会，你不能进去。云乐小姐，你真的不能进去。哎，小姐。我们老板正在里面开会，如果你有什么事的话，可以把电话留下，我们约个时间，好吗？是的，请你不要为难我们。哎哎，小姐，你要再这样的话，我就打电话叫保安了。哎、放开他、哦！有什么事进来说吧。那女的什么来头？老板亲自给他开门，不知道，反正这次不用被骂了。走走走走走，走了。嗯。你真的要做那么绝吗？你是以什么样的身份来问我这个问题？你管我有什么身份啊？你回答我的问题就行了。如果你是以竞争对手来问我，那我想。我没有必要回答你，但如果你是以个人身份来问我，那是否代表你愿意和好吗？你想都不要想。好。那我无可奉告
，雨言乐，你是不是该回去想一想，要以什么样的身份来质问我会比较好一点？不要。我呢，就以大玲玲的代理人身份跟你谈判。可以。这份呢，是大玲玲给林夕的授权书。请问，代理人小姐，你有吗我不要跟你废话了，李俊逸，你告诉我，你到底要我怎么样做，你才肯放过大玲玲啊？怎么样都可以，那你原谅我。李俊逸，你是在耍我吗？于言乐，有本事的话。你从我手中把雷迪森的案子抢回去，否则我绝对不会放手。你这是在宣战吗？你有两个选择，要不你让大玲玲准备好违约金，要不让大玲玲准时参加试菜会。雷迪森的案子。我势在必得。好，那我们就走着瞧，看看谁笑到最后。哼。乐乐姐，乐乐姐，你不用再考虑一下吗？不用了。乐乐姐，冲动是魔鬼啊！放手。哎，主编，哎呦，吓我一跳！严乐，你现在进来都不用敲门了是吧？哎哎哎，不用行此大礼了啊，我还没死呢。主编，我已经决定了，继续参加比稿会。哦，是吗？但是晚了，我已经照你的所愿把案子交给小林了。不可以，这怎么可以呢？你说不可以就不可以啊？我当初也是按照你的意思办的呀。主编，我真的知道错了，还有回转的余地吗？你是真的知道错了？那你下次再也不跟我提退出了？嗯，好，于言乐，我告诉你，我再给你一次机会，如果你再搞砸的话，唯你是问。知道了，主编，谢谢主编。好了，出去吧。是。哎，哎，乐乐姐，你终于正常了。对啊，乐乐姐，你终于回来了，还不快去上班？啊，严司令。哇，都是我最爱吃的。给我的，不要白不要
，我到底用什么办法能帮大令令解决试菜会呢？六大姐，六大姐，大事不好了！又怎么啦？<笑>什么时候亲吻？今天一大早。睿智广告又出新招了。乐乐姐，乐乐姐，大事不好。呃，你们都知道了。现在怎么办啊？睿智的试菜会看上去是势在必行了，而我们却一点眉目都没有。哎，那能怎么办啊？如果我们有钱就好了。这跟钱有什么关系啊？当然有关系啊！如果我们有钱的话，就可以把全世界最厉害的厨师都给找来了，然后我们也开个食材会。我就不信我们赢不了睿智广告。说了等于没说，根本不可能啊！哎，于泉，嗯，你刚才说什么来着？我有，我没有说什么。你明明说过。哦、呃，我说如果我们有钱就好了。下下一句。呃，呃，我们把全世界最厉害的厨师都给找来。不对，不对，还有一句，我们也开个试菜会。对，啊，我们也开个试菜会。我知道了，乐乐姐，你知道什么了？啊啊！嗯，乐乐姐，你去哪儿？嘿，玉泉，谢谢你啊。乐乐姐，疯了吧？哎，先生，先生，你不能进去。哎哎，先生，先生，这个是什么？嗯、报上不是写的很清楚吗？我什么时候答应过你说我们要参加试菜会的？你现在答应也不迟啊！好啊，李觉义，没想到你是那么卑鄙的人。我只是以其人之道还治其人之身而已，你懂的。任总不参加试菜会的原因，我想你应该很清楚吧？现在新闻出了，你也无路可退。还是再发一篇新闻，告知天下，试赛会你们不会参加。但我想，一个大企业，反反复复的，是不是有损形象啊？好啊，李觉义，从此以后，我们两个势不两立。
小小，啊，亚当在吗？他好像出去了吧？哎，你们也认识啊？嗯，啊，哎，这个是什么？让我看一下。面熟啊，好像在哪里见过，在哪里啊？哦，这个是吕觉义的手链，哦，原来是他啊！小小，你怎么会有这个手链的手绘图啊？我记得吕觉义好像不经常戴它。哎，你跟吕觉义很熟吗？啊，我不熟。那你怎么会知道这条手链是他的？我无意中看见过一次。呃，亚当什么时候回来啊？谁知道啊？严乐，亚当，你怎么来了？我找你有急事。那里面说吧。嗯。来。原来，这条手链是李觉义的。老板，人到了。你好，我们老板等您很久了。嗯。你好，江小姐。你好，小姐，请问喝点什么？拿铁。好。李总，今天找我有何贵干呢？毕竟。我们还是竞争对手的关系。就雷迪森的案子而言，我们的确是竞争对手，但不代表我们就不能合作其他的案子。哦，李总，请指教。一飞，啊。你好，小姐，请慢用。李总，什么意思？这只是一个开端。如果江小姐愿意帮一个小忙，我想我们将来会成为很好的合作伙伴。嗯？亚当，你愿意帮我这个忙吗？严乐，你确定不会出什么问题吗？好吧。谢谢你啊，亚当。祝你成功。